Comunidad. Una película de policías de Alonso Ruiz Palacios, director de Güeros, es una película extraña, porque no es una película, no es un documental, y de alguna manera es ambas cosas. Un ejercicio cinematográfico fascinante, un híbrido que juega entre el documental y la ficción, y su originalidad destaca por los recursos narrativos tan ingeniosos que utiliza. Es un trabajo que da testimonio a ciertas problemáticas y realidades de la policía mexicana y toca la precariedad, la corrupción, la deshonestidad y de manera muy desesperanzadora nos plantea lo que significa ser policía en un país tan surrealista como lo es México. La película está dividida por capítulos y se enfoca en la vida de dos policías, Teresa y Montoya. Y cada uno nos cuenta cómo comienzan sus carreras. El capítulo 1 está dedicado a Teresa, que nos platica cómo su papá era policía y cómo ha sido su experiencia dentro de la fuerza que salvaguarda la seguridad. Lo mismo pasa en el capítulo 2, dedicado a Montoya, que explora el lado humano de ser policía alejándose de cualquier juicio de valor o prejuicio que pudiéramos tener hacia estas personas y simplemente se enfoca en la dura realidad. Y de repente da un giro, rompe con la ficción. Vemos una especie de detrás de cámaras y descubrimos que nuestros protagonistas en realidad son dos actores, Mónica del Carmen y Raúl Briones. Actores en un proceso de creación de personaje infiltrados en una academia de policías. Y a través de ese proceso que viven, intentan conocer y descubrir por qué los policías mexicanos son como son. A través de una especie de video diarios, nos enteramos lo que sucede en una academia de policías, cómo el entrenamiento policial solo dura seis meses y lo desprotegidos que están. Luego, el documental emerge de nuevo y conocemos a la verdadera Teresa y a Montoya, que expone los malos manejos y todas las circunstancias que condicionan la labor del policía. Esta es una producción mexicana en la que se mezclan distintos géneros, un ingenioso dispositivo narrativo con la única intención de entretener. Todo esto acompañado de una producción soberbia y una selección musical maravillosa. Pero comunidad, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta película, si es que ya la vieron y sobre todo qué calificación le pondría. Como siempre les digo, su calificación es importante para que las personas de la comunidad que todavía no hayan visto esta película no se queden solo con mi opinión. Para mí, definitivamente, una manita arriba, un 7 sólido.